이 세상 모든 사람들의 이야기를 담습니다. 희망 스토리. 이런 공장을 하나 차리려면 금액은 어느 정도 하는 건가요? 한 90억? 90억? 돈 많이 보셨었네요. 네? 네? 아, 저희 은행에서 <웃음> 제건 없어요. 힘들었어요. 지금 이런 건물 자체를 그럼 아예 지으신 거네요? 네. 국내에서 현존하는 어. 가장 깨끗하고 안정적인 어. 주산물 공장이지 않을까. 이렇게 소불에서 지금 이게 뭔가요? 네, 이제 중장 소, 소곱창. 이거는 아. 다 삶은 거예요. 이게 어. 소곱창 삶은 네. 거예요? 그래서 이게 지금 다 오면 은 컨베이어를 타고 중장 엑스레이 같은 소가 이거 저희 지금 모듬으로 나가는 거고 지금 여기 평수는 그렇게 넓진 않네요 네 다른 평이 테이블은 14개 그럼 14개에서 매출 1억 1억 3천이면 진짜 엄청 많이 나오는 거네요 그쵸 쉬운 건 아니죠 마진이 어느 정도 돼요? 30%는 3, 4천만 원은 가져가시는 거네요 그렇죠 세금까지 다 빼고 어... 쉽진 않아요 성장통이 있거든요 누군가한테 포기로 이어질 수 있고 누군가한테는 성장으로 이어질 수 있는데 근데 그러기 위해서는 또 시작을 해야 돼요 할까 말까 할 때는 꼭 하시길 바라겠어요 오. <웃음> 안녕하십니까? <웃음> 뭐하고 계셨어요? 아 지금 애기 세발 자전거 주는 아 애기 애기가 없는데요? 지금 가족 여행 갔어요 저 빼고 가족 여행 가가지고 아 자녀분 있는 거예요? 네둘 아. 있고요 옆에 속이 하나 더 해서 축하드립니다 아 감사합니다 <웃음> 간단하게 소개 한번 어렸을 때 푸드트럭부터 시작해서 연매출 300억 광명대창 집이라는 브랜드를 운영하고 있는 한초아입니다 어. 반갑습니다 아, 실례지 만 나이가 만으로 36입니다 22살 정도부터 시작했으니까 15년은 16년 정도 된것 같아요 네. 몇개 정도 있는 거예요? 한 60개 정도 되고요. 어... 여러 가지 다양한 사업들을 되게 많이 했어요. 다양하게. 어... 이제 네. 혼자 덥나요? 아리야, 에어컨 강풍으로 바꿔줘. 잘못 들었어요. 엄마 좀 바꾸고. 싸움이 이렇게 나. 근데 매출이 300억 이렇게 된다고 하셨잖아요 네 제조 사업이 있고 그리고 유통 사업이 있고 네. 지정 사업이 있는데 합쳐서 이렇게 되는 거예요 60개 중에 지정점은 두 개인데 네. 그거 말고 이제 저도 오랫동안 유지업을 하다 보니까 네. 족발집도 있고 양고기집도 있고 회사 안에 여러 브랜드가 있는 거예요? 네 거구나. 다양한 브랜드를 예전부터 해왔던 거여서 어... 아... 아 이게 이래야 좀 긴장이 좀 풀려가지고 아, 네. 네. 이제 거의 다 풀린 것 같아요 아, 안녕하세요 괜찮아요. 여러분들 저는 매장 파는 남자 네. 매장왕이 되고 싶은 남자 한초아입니다 반갑습니다 <웃음> 원래는 그러면 어떤 일 하셨었어요? 22살부터 하셨다고 하셨었는데 학생이었죠 저는 ROTC에서 이제 장교로 군대를 갔어요 4년을 연속으로 학교를 다니다 보니까 내 꿈은 장사를 하는 건데 학교에서는 그런 걸 가르쳐 주지 않고 내가 학창시절에 경험할 수 있는 것들이 너무 한정적인 거예요 그러면 은 학교 때할수 있는 일이 뭘까 네. 내 꿈을 위해서 내가 작은 경험이지만 은 장사에 관련된 무언가를 꼭 해야겠다 하고한 신념이 있어서 학교에서 트럭을 시작을 했죠 아, 학교 다니면서? 네 아... 뭐 팔았어요 근데? 소세지 팔았습니다 아 소세지 네. 음... 그러니까 일단 막연하게 시작은 요식업이었어요 식당 장사를 해서 여기에 어떤 정점을 찍겠다 일단 그게 시, 출발이었던 것 같아요 푸드트럭을 끝나고 첫 번째 가게를 조이구이집을 할 때가 음... 한 1500만원씩 이렇게 갖고 시작을 했죠 그때가 26... 푸드트럭으로 돈을 좀 모아서 했던 장사였네요 어, 그때도 돈을 어느 정도 모았었고 조개구이집도 하고 경력이 길잖아요 음... 제가 지금 네. 그 경험 속에서 정말 많은 장사들을 했었어요 고기집도 하고 저는 쇼핑몰 해보고 저도 되게 아무것도 없는 거에서 시작해서 여기까지 왔잖아요 그 스텝 스텝 스텝들에 대한 실패에 대한 사례들 그리고 성공에 대한 사례들 그러면서 점점 확률이 올라갔던 거거든요 그래서 뭐 이렇게 다양한 경험들을 한 사람들의 이야기들을 많이 접하면 그래도 조금이라도 창업을 준비하시는 분들이 성공할 확률이 높지 않을까 그래서 그런 마음으로 사실 음. 출연했어요 아까 긴장해서 어. 말을 못했지만 그러면 이제 어떻게 하다가 대창집을 해야겠다 이게 왜 좋은 아이템이다 라고 생각해서 하게 됐는지 어, 일단은 동네 학 하나 있으면 잘 되는 곳이었어요 곱창이라는 곱창, 대창, 음. 내장류 자체에 대한 어, 동네에 하나 있으면 은 네. 오랫동안 사랑받고 잘될수 있는 브랜드가 되네 음. 어딜 가나 있어요 곱창집 단골들은 어. 뭐 가격이 좀 높고 진입장벽도 높고 생물을 다르고 업무를 다루기 어렵다 보니까 잘하는 곳이 계속 잘될 수밖에 없는 구조거든요 좋은 맛과 뭐 훌륭한 서비스 그러니까 기본적인 것들을 잘 갖추면 은 음. 충분히 오랫동안 사랑받을 수 있겠다 가 네. 첫번째 시작이었던 것 같아요 아. 그 그게 처음부터 잘 됐던 거예요? 처음에 이제 내장 시장을 들여다 봤을 때는 되게 열악해요. 부산물이잖아요. 내장이 없다고 소를 만들지 않아요. 소를 잡아야 나오는 부산물. 그러면 내장의 공급이 어느 정도 이제 한정돼 있고 수요가 많은데 공급이 절대 따라갈 수 없는 그런 밸런스가 안 맞거든요. 어... 소한 마리에서 한정적으로 나오니까. 아, 그렇죠. 음. 그러니까 그 공급과 수요가 어. 맞추기 너무 어려워요. 시장 자체가 그랬고 생물이다 보니까 이상이라는 쓰지 않으면 선도가 많이 떨어져요. 
그 어떻게 해결하셨어요? 불안 요소들, 안 되는 요소들을 네. 잘 찾아내서 유통을 가능하게 하고 그런 일들을 해서 대천집이 만들어졌죠 그게 지금 가고 있는 제조 공장에서 다 만들어내고 해서 그 해결한 방법은 영업 비밀이니까 안 알려주시는 거죠? 알려줘도 돼요 필로은 하고 안 할로면 안 하거든요 <웃음> 닭 같은 경우에는 뭐 1호닭, 2호닭, 3호닭, 4호닭 고기류도 1등급, 2등급, 3등급, 4등급 내장은 사실 그런 표준화가 없고 좋다, 안 좋다는 그간으로 판단해야 되고 이게 좋은 소에서 나온 내장인지 안 좋은 소에서 나온 내장인지 어... 전혀 알 수가 없어요 그래서 아, 이런 것들을 표준화하기 위해서는 무조건 가공을 해야겠다 음... 전문가가 전문 인력이 이런 것들을 하나하나씩 다 손질하고 만들어내야겠다 그게 되지 않으면 이제 브랜드 사업은 하지 않는 게 맞다 연구를 또 많이 하셨네요 어, 엄청 노력했죠 목표가 있나요? 지금 당장은 사실 매출로는 천억을 하는 회사가 되고 싶어요 지금보다 세배 열심히 하면 되니까 나중에 <웃음> 천억 되면 한번더 네. 주시겠습니다 <웃음> 오늘 공장 가시면 어떤 일 하시는 거예요? 이번에 밀키트 관련해서 광명대창집이랑 유명 유튜버 분이랑 콜라보하는 제품 출시가 얼마 안 남아서 이제 디자인이나 이런 성색 페이지나 관련해서 생산에 차질 없는지 뭐 휴먼스토리는 그런 제안 안 주시나요? <웃음> 네, 한번 하도록 하겠습니다. 뭐 제안 먼저 해주세요. 해줘봐요. 아 네네. 거의 다 왔어요. 어디가 대표님 공장인가요? 여기. 아 이거예요? 네. 선라이즈 팩토리? 지금 여기도 다 네. 제조. 어. 이런 공장을 하나 차리려면 금액은 어느 정도 하는 건가요? 한 90억? 90억. 돈 많이 보셨었네요. 네? 아 저희 은행에서 <웃음> 제건 없어요. 아. 어마어마하네요 힘들었어요 어떤 게? 이렇게 막 설계부터 다 해야 되니까 모르는 아... 것들을 하다 보니까 작은 곳에서 큰 곳으로 가니까 남은 공간을 채워내야 되잖아요 그러니까 퓨처 플랜을 그려야 되니까 그런 게 되게 어려웠어요 지금 이런 건물 자체를 그럼 아예 지으신 거네요? 네 여기는 어. 이제 R&D 라는 거를 좀 정확하게 한번 설명해 주실 수 있나요? 보통 이제 R&D는 연구 개발인데 식품 쪽은 아무래도 메뉴나 공장 같은 경우에는 여러 가지 적합성 검토를 해야 돼요 대장균이라든가 뭐 색, 그런 것들도 많이 검출을 해야 되고 아, 그럼 여기서 이제 식품 개발을 하는 거네요? 공장이든 브랜드든 여기서 다 메뉴 개발이랑 어. 공장에서 생산하는 것들도 여기서 네. 테스트를 하고요 네, 분위기들이 상막혀 지금 그럼 보통 여기서 사무 업무 보시는 분들은 어떤 업무 보시는 거예요? 제가 여기가 공장이다 보니까 생산 계획도 세워야 되고 어. 생산한 것이 관리도 해야 되고 음. 판매도 해야 되고 품질 관리도 해야 되니까 어. 그 관련돼서 업무 보시는 분도 계시고 지금 몇년 정도 일하셨어요? 같이 한 대표님하고 한 12년? 어떻게 12년 동안 이렇게 같이 <웃음> 일할 수 있게 되신 거예요? 아무래도 원동력은 돈이죠 직원 관리는 어떻게 좀 하시는지 궁금해요 직원들이 잘 성장할 수 있을 만한 회사가 돼야 되는 게 먼저인 것 같아요 무엇을 배우고 왜 일을 해야 되는가가 먼저인 것 같아요 동기부여? 네 보여주는 것밖에 없었죠 우리가 믿고 있는 회사의 대표는 네. 이렇게 성장하고 있다 너희들 음... 덕분에 우리 함께 성장하는 거야 이게 제일 첫 번째였던 것 같아요 그 다음에 돈이 됐든 이런 것들은 만족할 정도로만 주면 원동력이 어떻게 보면 동기부여였네요 그거는 이제 딜포트로 있어야 돼요 기본적으로 음... 암만 돈만 많이 준다고 절대 해결 네. 되지 않을 것 같아요 소통도 많이 하시는 거예요 직원분들하고? 네 많이 하죠 매주 무조건 회의를 하거든요 네, 그거는 제가 무조건 참석하고 있고요 매주 현장 돌아다니면서 전 지점 점장들이랑 같이 회의를 하고 있고요 몇 층으로 가는 거예요? 2층인데요. 이러니까 살이 안 빠지는 거 감사합니다. 아. <웃음> 오. 고기 냄새가 팍 나네요. 네. 고기는 뭔가요? 고차. 네, 국내에서 현존하는 어. 가장 깨끗하고 안정적인 어. 부산물 공장이지 않을까. 음식 자체가 사실 아 곱창 부산물 아무래도 좀 더럽거나 좀 음. 이미지들이 좀 있어요 그만큼 이 위생이 정말 중요하고 청결하게 하기 위해서 여러 가지 장치들이 있긴 하거든요 음. 네. 어. 선색 작단이 끝났습니다 안에는 되게 시원하네요 네 무조건 15도 이내로 유지를 해야 되세요 지금 이게 뭔가요? 네, 이제 중장 소, 소곱창 이거는 아. 다 삶은 거예요 이게 아. 소곱창 삶은 네. 거예요? 그래서 사실 네. 유통이 가능하게 된 거고 네. 소장 진공을 한 다음에 네. 분냉을 하면 은 유통이 가능하게 됩니다 그럼 이걸 지금 이게 지금 포장하는 건가요? 네, 지금 이제 포장을 하고 있고요 그래서 이게 지금 다 오면 은 컨베이어를 타고 네. 이렇게 중량 좀 보시면 은 네. 엑스레이 장비를 통과, 통과하면 네, 이물이 있는 거구나 방금 저기 이물이 있는지 없는지 여기서 네, 나오는 건가요? 네. 어. 지금 현재 이물이 없어서 그냥 흘러가는데 네. 이물이 생기면 은 네. 여기 빨간 수정으로 이렇게 딱 나와요 아. 어. 이제 아래로 떨어지고 네. 네. 아 밑으로 네. 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 
자율실이라면 이제 그 아까 곱창을 삶는 어, 곳인 건가요? 네, 하고 네. 상류도 하고요. 네. 아, 굉장히 엄청 크네요. 우리가 이제 해동, 저기 이제 해동이고요. 이쪽 끝에서 네. 냉동된 제품을 넣으면 은 네. 여기가 타고 나오면서 여기서 다 해동이 돼요. 자연 해동이 아니기 때문에 일단 어. 안정성이 되게 올라가요. 이제 현장에다 놓고 하면서 방시에 나가면서 위생물 같은 거 이렇게 번식할 수 있는 가능성들이 있는데 이랑 컨베이어 통과하면서 다 해동이 되기 때문에 기계로 단시간에 해동시켜 버리니까 네. 네. 굳이 밖에 나오래 놔둘 이유가 네. 없는 거네요. 여기 원물 세척해요. 컨베이어 타고. 네. 아 여기서 세척을 하는 거예요? 네, 지금 다 끝나서 그러는데 내장 같은 경우에는 그속 안에 있는 물도 다 세척을 해야 돼서 여기 이제 밟으면 물이 나와요. 그러면 여기에다가 내장을 꽂고 이제 물로 세척하고. 정장화 시킨 다음에 가열을 하겠다. 금냉까지. 이게 여기서 금냉을 시켜서 밀키트 네. 포장하는 건가요? 맞아요. 어. 지금 이렇게까지 만드는 시행착오가 엄청났겠는데요? 머리가 어. 지금 다 하얘졌는데 염색을 해서 지금 다행이지. 이게 뭔가요? 이게 포급창. 아, 아까 포장한 거. 포장하던 거. 네. 이렇게 진동이 돼서. 그러면 이제 이게 이렇게 들어가서 네. 엑스레이 검사를 하는 거네요. 맞습니다. 그래서 포장을 뜯어서 바로 사용할 수 있어요. 음. 그럼 이게 지금 매장에서도 쓰는 네, 기차인가요? 직영점이랑 가맹점주님들이 네, 네. 이걸 쓰고 있는 거네요 네. 이게 이제 시스템을 잡았다라는 거네요 시스템의 하나 일환이죠 사실 많은 시행착오가 있었고 아 이거를 내가 직접 하기까지는 좀 오래 걸렸고요 음... 그럼 여기 공장은 네. 2층까지 있는 거예요? 네, 2층이랑 이제 사무실 옆에는 이제 추후에 이제 저희 하려고 아... 비워진 공장이 나왔어요 지금 이건 어떤 미팅인 거예요? 우리 희반님께서 네. 네, 저희 대청집에 예정하시는데 함께 또 같이 기회가 돼서 이렇게 같이 하게 됐습니다. 네. 저는 인터넷 판매를 시작으로 계기를 하고 있고요. 전 가맹점에도 매대해서 네. 이제 들고 갈수 있게끔 요새 캠핑 많이 다니니까 아. 손쉽게 먹을 수 있게끔 공장에서 생산을 해서 많은 사람들이 먹을 수 있게 하고 있습니다. 지금 이게 얼마인지만 좀 알려주실 수 있나요? 대창은 14,000원, 소막창도 14,000원 몇 그램인가요? 200 그램씩 그러면 1인분인 거예요? 네, 1인분. 영통은 9,900원, 최대한 13,900원 이렇게 좀 팔고 있는 상황 아. 상대페이지에 들어갈 실 실사를 확 절반 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 좀 진짜 몸을 다 갈아 넣어가지고 처음부터 장사하셔가지고 공장까지 이렇게 설립해 보셨는데 자영업 하시는 분들이 어떻게 보면 모토나 이렇게 꾸밀 수 있잖아요 쉽진 않아요 뭐가 됐든 한 단계 단계별로에 대한 성장통이 있거든요 누군가한테는 포기로 이어질 수 있고 누군가한테는 성장으로 이어질 수 있는데 근데 그러기 위해서는 또 시작을 해야 돼요 할까 말까 할 때는 꼭 하시길 바라겠어요 일단 하세요. 모든 그게 무엇이 됐든 고객의 관점에서 생각해서 일단 시작하면 음. 절반은 먹고 들어갑니다. 지금 하고 계신 분들은 어떤 마음으로 좀 자영업을 하면 이렇게 성장할 수 있을까요? 연극하는 거나 연기자랑 비슷하거든요. 내 순간을 슛 들어간다고 생각하고 그런 마음을 가지고 있어야지 확률이 올라가거든요. 일단 시작할 때 연예인 누구야? 난 서비스업의 뭐 대가 누구야? 이렇게 이렇게 마인드 컨트롤 한 다음에 그 네. 현장에 들어가면 내 마음과 내 본질은 아니지. 네. 그 순간에 연기를 할수 있거든요. 근데 하기가 어려워요. 사건 사고도 많고 빌비지한 일들은 결국에 지나가잖아요. 근데 지나갔을 때 그거를 다 자산이라고 생각할 수 있을 정도의 강한 멘탈을 가지는 게 중요한 것 같아요. 살짝 넘어졌는데 다 넘어졌다고 생각하시면 안 돼요. 그냥 살짝 넘어진 거예요. 그러니까 일어나세요. 네. 메인 첫장 그다음에 두 번째 어, 예, 예. 아까 전에 그 팩이 포장되어 있는 게 광명대 청취 가서도 먹으면 똑같은 맛이 나는 네, 그 똑같아요. 가맹점에다 주면 그걸 그냥 원팩 그대로 뜯어서 만들어서 내기만 하면 되는 거예요? 네. 어, 편하네요 그게 바로 시스템 누구나 조리할 수 있게끔 그거는 약간 프랜차이즈의 핵심인 것 같아요 음, 특약 이게 특약이고 이게 대창이에요 네. 음, 양념 맛있는데요? 맛있죠? 네. 이건 뭔가요? 이거는 특약. 특약이 더 맛있는 것 같은데요? 되게 비싸잖아요. 이건 뭐죠? 아, 이건 수비드 제품인데요. 이것도 시메뉴 개발. 이거는 이제 인터넷 판매로 수비드 목살. 이거는 저온으로 오랜 시간 만든 거여서. 그래서 여기서 수비드 할수 있는 공장이 별로 없어. 아, 이거는 새로 하고 있는 도래창. 네. 돼지 부족이에요. 네. 그만큼밖에 안 나와요. 이거를 저희가 생산해서 얘네 또 별도로 제품을 만들고 있어요. 제가 진짜 좋아하는 스타일이에요. 음 이거 돼지 부족입니다. 음, 신기하네요, 맛이. 진짜 신기하네요. 되게, 되게 우수하네요. 이것도 돼지 내장인 거예요? 이건 네. 돼지 내장. 저희는 이제 소 내장 전문점인데 여기서 돼지 내장도 생산을 하거든요. 대창보다는 좀덜 느끼하고 네. 식감이 더 좋은 것 같아요. 맞아요. 이게 대창. 네, 이거는 이제 매운 대창. 신메뉴로 지금 개발 중인 거예요. 매운 대창. 매운 대창. 
달달하네요. 이거는 지금 세스 중인데 원래 대창에 매운 게잘안 입혀져요. 기름이다 보니까 간단히 노력하고 있어요. 그 매운 맛과 융화되게끔. 와 맛있네요. 이게 그 칼국수인가? 맞습니다. 이거는 공장에서 육수를 이렇게 내서 지금 원팩화 해가지고 다른 브랜드 쪽에 이제 나갈 예정. 이건 국밥인가요? 왜 국밥은 나가고 있는 건가요? 신규 브랜드 준비하죠. 아 국밥집 또 내려고 하시는 거예요? 이제 빨리 해야죠. 지금 이런 메뉴 개발들은 직원분들이 계속해서 연구하고 있는 거죠? 네. 근데 이제 좀 살짝 네. 방향 정해주는 정도. 왜냐면 저도 이제 이렇게 메뉴 개발을 오래 했거든요. 저도 그러다 보니까 좀 이게 해주고 거기에서 친구들 많이 기대를 해요. 뭐 이런 재료들, 어떤 보존료들 뭐 이런 것들을 음. 유생적으로 갈수 있게. 이거 이거 진짜 맛있는데? 이거 뭐야? 이게 이번에 머리고기로 만들어. 대창대창대창대창이요 어, 지금 여기 나온 것들은 다 신메뉴네요? 네 일단 다 신메뉴고요 네 이제 대창집에 새로 들어가려고 지금 준비하고 있는 거고 올 때마다 계속 시식을 해야 된다 브랜드 내면 계속 먹어봐야 되는 거네요 이제 돼지로 가는 길 해가지고 진짜 음... 살 엄청 쪘어 음... 그래서 냄새 나는 집같이 봐주시면 될것 같아요 냄새가 한 개도 안 나던데요? 음, 냄새 안 났어요? 응. 제가 지금 잘 삶아가지고 어떤 거 체크하시는 거예요? 아 지금 수육 돼지 국밥 좀 전에 맛을 한번 봤는데 점수를 내기는 거예요? 네 점수를 일단 표, 표현을 하고 개인적인 의견 꽤 높은데요 점수가? 잘했네요 오늘 아 오늘은 <웃음> 아까 그 뉴스티 대품도 챙겨도 돼 지금은 어디로 가시는 거예요? 아 지금 이제 영국 부치경전 아 한번 가보도록 하시죠 대표님 이제 처음에 오픈하셨던 가게인 거네요? 네. 두 번째 오픈한 거. 두 번째 진영장? 네. 어. 갈게! 수고들 하세요! 아무도 없네? 네. 2015년 시. 수고하셨습니다. 차는 또 바꾸실 생각이 없으신 거예요? 다 허상입니다. <웃음> 수고하셨습니다. 안녕. 지금 가면 엄청 막히겠는데요? 야, 빨리 가야 됩니다. 50분 밖에 안 걸리네요. 아 50분. 네. 보통 그러면 가맹 점주님들 미팅 하잖아요. 대표님이 직접 하시는 건가요? 어, 지금은 제가 다 하고 있습니다. 왜냐면 또 면담하고 상담하는데 이제 질적으로 좀 다르거든요. 저는 잘 아니까 시장에 대해서 우리 회사가 어떻게 돌아가고 있고 운영 매뉴얼이 어떻고 이런 네. 것들을 좀 설명을 잘 해주고 네, 직영점은 또 점장님이 잘 돌리고 있는 거네요. 지금 연락을 안 해놔가지고 아 지금 네. 오는지 모르는 거예요? 네, 지금 전화해야 돼요. 지금 당황할 텐데 근데 저는 궁금한 게 지금 10한 5년 정도 자영업 하시면서 처음부터 장사를 해야 되겠다라는 네. 마음을 어떻게 하다가 갖게 되셨는지 궁금해요. 음. 어, 일단 어렸을 때는 돈이 되게 막 싫었어요. 이제 부모님들이 이제 돈 네. 때문에 없이 사니까 네. 어머님 옛날에는 생선 장사를 하셨는데 비린내 나고 음. 애들 키우기도 쉽지 않고 도시락 이런 거는 당연히 못 사주셨고 단칸방에서 그냥 음. 아둥바둥 이렇게 살았었었는데 그때 네. 엄마가 되게 불쌍했어요. 그래서 좀 철이 일찍 든것 같은데 아침에 눈 떠서 시장 가서 장사하고 그렇게 맨날 장사만 하는 그 모습이 돈 때문이라고 생각을 했었거든요 아 나는 돈을 많이 벌어야겠다 돈이 싫다 돈 때문에 힘들어하는 걸 보면서 돈이 네. 싫어서 네. 돈을 많이 벌어야겠다는 생각이 들어요 돈 때문에 궁색하게 살고 싶지 않다가 되게 컸던 것 같아요 음, 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 네. 음. 결정적으로는 아버님이 좀 일찍 돌아가시고 음. 술을 워낙 좋아하시고 해서 그러다 보니까 이런 작은 굴곡들이 많이 단단하게 만들었고 음. 어, 돈을 빨리 벌 거다 많이 벌 거다 나는 잘할 수 있다 나는 잘될 거다 나는 이 잘되기 위해서 일단 식당을 할 거다 그렇게 하나씩 하나씩 이제 계획을 잡아 나갔던 것 같아요 스무 어... 살 때부터 시장 조사를 엄청 많이 당했어요 저희는 포차를 가도 포차 사장님이랑 이야기 많이 하고 여기는 왜잘 될까 같이 고민하고 기본부터 그렇게 해왔던 것 같아요 대부분의 사장님들이 물어보면 장사하지 말라고 했어요 힘들다고 그 개중에도 되게 좋으신 분들이 많으셨어요 그래서 저희 소드트럭 할 때도 포장마차에서 그 소세지를 먹어보고 너무 맛있는 거예요 사장님 우리 장사할 건데 어떻게 하면 좋겠냐 소세지를 음. 너무 팔고 싶다 음. 근데 사실 처음에 그렇게 뭐 유통도 알려주고 이게 쉽지가 않잖아요 본인의 노하우니까 네 근데 좀 기특했나 봐요 그냥 다 알려주시더라고 그리고 그 나머지 부수 제품들을 어디서 사야 될지 모르니까 네. 농도구 시장 같은 데 가서 다 구하고 물어 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 일단 음. 어떻게든 된 거예요 냉동새우 하나를 사더라도 거래처가 어딘지를 막 발품으로 찾았어야 됐거든 급변하고 정보들이 많아지고 유통시장들이 점점 플랫폼화 되면서 누구나 손쉽게 접근할 수 있는 이 시기가 온게 그렇게 막 길지 않은 것 같아요 근데 이 변화에서 시작하는 그 친구들이 조금 더 그때보다는 성공한 확률이 더 올라가지 않을까 근데 누구나 더 많이 아니까 경쟁은 네. 더 치열해지겠죠 그 치열한 경쟁 속에서 살아남기 위해서는 좀 어떤 마음으로 하면 더 좋을까요? 변별력이 있어야 되는데요 결국에 장사가 잘 되기 위해서는 경쟁자보다 나은 점을 찾기 위해서 나는 어떤 무기를 갖고 있어야 될까가 중요한 것 같아요 지금은 음... 보통 대창집은 손님 몇 시부터 좀 많이 들어오시나요? 한 
6시 반, 7시 보통 저녁 시간대니까 퇴근할 때쯤 되면 손님 많아지죠 이제 근, 근처인가요? 네 이제 거의 다 왔는데요 대장집 어디 있는 거예요? 아 이쪽에 있습니다 보이시나요? 잘 보이는 곳에 있습니다 어... 아, 얘기를 안 했어요. 네, 지금 적장에 당황하고 왔어요. <웃음> 아, 여기가 주방이에요? 네. 근데 원팩으로 나와가지고 주방에서 딱히 크게 할게 없지 않나요? 그쵸. 네. 네. 일단, 이렇게 지금 다 원팩화가 되어 있어서요. 오. 그냥 중력만 재서 이렇게 나가는 거예요. 지금 팩으로 온거 여기다 이제 부어놨다가 그쵸. 네. 바로 바로 이제 나가는 네. 거네요. 어, 이건 뭐예요? 여기서 초벌을 해서 나 아. 그래서 홀에서도 빨리 회전할 수 있게. 네. 일단 빠르게 빠르게. 주방은 그렇게 넓진 않네요. 네, 그래서 들어갈 게 사실 별로 네. 없어요. 초벌하는 기계나 그렇죠. 여기는 사이즈 빼고 네. 여기는 주메뉴 빼고 다 이제 패킹화가 되어 있다 보니까. 음... 지금 여기 오래 되신 점장님이 누군가요? 어, 지금 저 친구인데 누구요? 네, 이번에 새로 점장을 보고 있어요. 어, 여기 일하신 지 얼마나 되셨어요? 네, 3년이요. 기본 반찬은 어떤 거 어떤 거 나가는 거예요? 김이랑 네. 피클 그다음에 고추채랑 네. 다진 마늘이랑 네. 삼탕 소스 매운 소스 소주 와사비 아 매운 소스 근데 안 매워요. 그럼 이건 이제 미리 미리 준비해 놓는 거예요? 네. 음. 나중에 편집돼서 어디 올라가요? 아 이거 그것이 알고 싶다. 네. <웃음> 미리 미리 세팅하는 거죠? 아네 맞습니다. 어. 제가 알 알고. 그 직원분들이 어디에 나가는 거냐 물어보시길래 그래서 그것이 알고 싶다 라고 했거든요 아. <웃음> 그렇게 얘기하시면 됩니다 갑자기 긴장하는 것 같은데요? <웃음> 네. 지금 여기 평수는 그렇게 넓진 않네요 네 30평이면 테이블은 14개 그럼 14개에서 매출 1억 1억 3천이면 진짜 엄청 많이 나오는 거네요 그쵸 쉬운 건 아니죠 마진이 어느 정도 돼요? 30%는 3, 4천만 원은 가져가시는 거네요 그렇죠 세금까지 다 빼고 어... 어서 오세요 누구세요? 방금 무슨 액션인가요? 손님을 아. 환영한다. 네, 오랜만에 하니까 잘안 되네요. <웃음> 저희 쿠팡 하나만 해주세요. 일단 이게 냉동돼 있으니까 렌지로 해동만 해서 내장에서 쓴 것들도 갖고 와서 그냥 한번 해볼게요. 아, 알겠습니다. 마스터? 네. 마스터 오늘 갑자기 와서 표정이 안 좋으신가요? 아니요, 표정이 안 좋으니까 당황해서 그렇습니다. 원래 좀더 밝은 얼굴로 인사드렸어요. 끝이 말고 그냥 해동만 해서 이대로 해동만 하면 되는 거네. 여기에다가 양대창 집을 해야겠다 이 자리를 선택한 이유가 있나요? 여기가 대로면이잖아요 영등포 상권 자체가 사실은 번화가예요 대창이나 고창의 아이템 자체가 고객이 메뉴를 선택한 거예요 아 오늘 고창 먹을 거야 아 그렇죠. 밖에서 훨씬 더잘 보이는 곳이 있어야겠다 그리고 사실 이 도로 자체가 한방 밖에서 내가 사실 죽은 거리였는데 사람들이 여기만 밝으면 분명히 눈길을 돌릴 거다 어 기다리는 동안 또 여기 볼수 있으니까 지금 그러면 처음에 1호점 직영점 차려셨고 지금 이제 여기는 2호점이잖아요 네네. 처음 비용은 어느 정도 들어가셨었어요? 어, 이것도 근데 매장마다 컨디션마다 다르긴 한데 20평에서 30평 기준으로 1억에서 1억 5천 사이면 했던 거 같아요 아 이게 이제 숯불 아 이건 저희 지금 모듬으로 나가는 거고 아. 그래도 오래 하지 않았어요 그래도 알바 처음으로 한 5년 넘었어요 그러면 또 스킬이 아, 손이 엄청 빠르신데요? 아, 이게 이제 여기 네. 가게 판매하시고 계신 거죠? 굉장히 잘 나가는 거네요. 모든 분이 종류별로 다섯 가지가 나오는데 고창, 대창, 막창, 특양, 명품 네. 다섯 가지 나오고 있어요. 어때요? 네. 이렇게 지금 요식업에서 몇년 종사하셨잖아요. 네. 해보니까 좀 어떤가요? 아르바이트를 하다 보니까 시작을 하게 됐는데 하면 할수록 배우는 점도 너무 많고 많은 사람들을 많이 만날 수 있다는 장점이 좀 있는 것 같아요. 그시로 오시는 분들 중에서 여러 개의 분들이 있을 거 같아요. 부어드리면서 그분들 얘기도 들으면서 어. 교훈도 얻을 수 있는 거고 성생 대표님하고 같이 이렇게 마스터로 네, 저 여기 인가 너무 좋아요 진짜 장난치는 게 아니라 다 읽은 것 같아요 근데 거의 다 읽어서 바로 마무리 해야 되니까 저기 전반 굽네요 제가 또 제일 잘 굽습니다 아니 초벌에서 나와서 아 맞아 초벌에서 나와서 공부 <웃음> 조금 빨라지고 저희 직원들이 대부분 지 자랑하는 말을 살긴 해요 <웃음> 뭘 해도 자기가 잘했다 근데 그거 되게 아, 네. 중요한 거 내가 잘했다는 것들을 많이 알리는 게 어, 되게 좋은 거 같아요 음. 첫 점은 전 영통 추천드리거든요 먼저 드시는 거 
이거 연평이 왜 단맛은 왜 나죠? 부위별로 저희가 양념이 다 달라요 이게 최적화된 양념들 하거든요 공장에서 생산할 때 자체는 연평도 엄청 연한데요? 아까 그 프라이팬에서만 들렸었는데 네. 대창도 한번아 네네 이게 이제 숯불에 구운 거죠? 네. 네. 아 이게 불량이구나 음 약간 좋아하셨던 특이한 이거는 그냥 소금을 살짝 찍어아 감사합니다 음뭐 당연한 반응이라고 생각합니다 이게 장단점이 있는 것 같아요 네. 프라이팬 아까 구웠을 때가 좀더 부드러웠어요 지금 여기 구웠을 때는 식감이 좀더 쫄깃쫄깃해요 네. 원래 양은 그렇게 아. 그래서 양대창이라는 게 원래 사실 이 특양이랑 음. 대창이랑 같이 먹는 거예요 이 양은 기름이 없고 대창은 기름이 많다 보니까 같이 해서 양대창이라는 게 생긴 거예요 아. 지금 앞쪽에 앉아 계신 분들은 아, 웨이팅 하시는 거예요? 네, 저녁 시간 때 거의 다 돼서 포장률은 좀 빠른가요? 포장률도 좋죠. 릴링을 해주는 장점이 그런 거예요. 힘들게 빨리 빨리 제공을 하게 되고 한 점이라도 더 빨리 먹게 되면 어... 고객들 포만도 올라가고 서비스 질도 올라가면서 회전이 빨라지죠. 지금 여기 굽고 있는 게 염통부터 해서 대창, 특양, 막창 이렇게 팩으로 만들어져서 여기서 그대로 쓰고 있는 거랑 똑같다고 합니다. 이거랑 지금 굽고 있는 거랑 똑같다고 하니까 집에서 드셔도 좋을 것 같습니다. 나이 뜨거워해 <웃음> 감사합니다 대표님 <웃음> 소곱창은 고소한데요 지금 이제 밀키트 팩 로딩 한번 먹어볼게요 네, 네. 지금 이게 양념 대창인가요? 네 <웃음> 이게 뭔가요? 곱창 이게 팩에 있던 거? 오. 똑같은데요 그냥? 똑같은 거니까 네, 아니 맛이 똑같아요 저희가 생산하는 스페스가 동일하기 때문에 집에서도 먹어요대창 아. 감사합니다 음 똑같은데요 그냥 <웃음> 오늘 이렇게 촬영해 보셨는데 좀 어떠셨어요? 어 사실 뭐 저를 좀 되돌아 봤던 것 같아요 어, 나도 이렇게 살아왔었고 이런 마음을 가졌었고 말로 표현하니까 내가 이렇게 살아왔구나 이렇게 살아온 사람이 뭐 열심히 살았으니까 이렇게 잘된 잘 것만 봤으니까 잘 되는 거는 누군가처럼 다 떠들 수 있는데 안 되는 이야기들을 우리가 알아야 되거든요 왜안 됐고 실패했고 왜 실수했고 근데 이런 이야기들이 조금 다들 어려우실 거예요 왜냐면 코로나 때그 위기를 다 극복했다고 생각해서 이제 빛을 보겠다 했는데 나라에서 어렵다 어렵다 하니까 사실 네. 많이 주머니들을 닫고 어, 요식업 경기 자체가 이렇게 좋은 편은 아닌데 그 과정 속에서도 분명히 길은 있습니다 한 번도 좋았던 적은 없어요 여기에서 내가 얼마나 더 노력하고 잘할 수 있을까 결국에 본질은 태도에 있어요 고객을 대하는 태도 내가 음식을 대하는 태도 뭐 이러한 태도가 결국에 본질이기 때문에 여러분들 좋은 태도와 좋은 마음가짐으로 좋은 에너지들을 고객들한테 발산하다 보면 분명히 좋은 날이 올것 같아요 진짜 많이 네. 응원하고요 저도 계속 성장하는 모습 보여드리도록 하겠습니다 감사합니다 휴먼 스토리 화이팅! <웃음>